जय राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जय गोरानीताय 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 शिशि गोरानीताय जय कृष्णा बलराम राधे श्याम 
कृष्ण बल राम जय राधे जय न सिंह दे बला महाराज न सिंह दे बला महाराज जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय पंच पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व जय जय प्रभु जय जय गो हरि जय कृष्ण 
na Brasília, ai, amor, vai ter. Krishna Brasília, vai ter. Guru Mukha Padma Vajya Vinete Kariya Ekya Guru Mukha Padma Vajya Eu 
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, 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 This divine grace, I see Bhaktivedan Swami, Srila Prabhupada Ki, yeah. is gone. Founder Acharya Srila Prabhupada Ki, yes. Nidjalila Prabhishtam Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur Srila Prabhupada Ki, yes. Ananta Koti Vaishna Vrinda Ki, yes. Namma Acharya Srila Haridas Thakur Ki, yes. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda, Shri Advaita Gadara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vindaki yeah. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopina Sham Kundrara Kun Giri Govardhan Ki yeah. Vrindab Maya Purdam Ki yeah. Ganga Maya Yamana Maya Ki yeah. Tosi Maharani Bhakti Devi Ki yeah. Harinam Sankirtan Ki yeah. Oh Glorious Assembled Devotees Oh Glorious Assembled Devotees Oh Glorious Assembled Devotees Oh, glory, Shri Guru, Shri Gauranga, oh, glory, Shri Prabhupada. Jaya Radha Madhava, Gopi Jana Bala Bala Giri Paradari Gopi Jana Bala Bala Giri Yashoda Nandana Braja Janadan Jana Yashoda Nandana Braja Janadan Jana Yamuna Tira Vanata Yamuna Tira Vanata Hari Gaya Raja Madhava Punjabi Hari Gaya Raja Madhava Punjabi Hari 
گوپی جان بازا با دل پر Namaste Sarasati Devi Gauravani Pucharine Nirvishe Shashanivani Pasachachane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudhiraya Mr. Praeshu Vapadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Sevaya 
Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, Text Number, what is it, 27? Aho Bhattaswar Yashashas Tiraskari Kushasthali Punya Yashaskari Bhuva Pashyanti Nityam Yadna Graheshitam Smitava lokam swapatim smayat praja. Aho bata swar yashashas tiraskari. Kushas tali punya yashaskari bhuva. Pashyanti nityam yadano graheshitam. Smitava lokam swapatim smayat praja. Aho bata swaya shashas tiraskari. Kushash thali punya yashaskari bhuva. Pashyanti nityam yadana graheshitam. Smitava lokam swapatim smayat praja. Ishmael, 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 Ishm
this is Swayashasa, the glories of the heavenly planet. Tiraskari, that which defeats, Kush Astali, Dwarka, Punya, Virtue, Yashaskari, Famous, Bhuva, the planet Earth, Pashyanti, See, Nityam, constantly. Yet, that which anugraha isitam, to bestow benediction, smita avalokam, glance with the favor of sweet smiling, swapatim, unto the soul of the living being Krishna, sma, Used to, to. Yat Prajaha, yes, the inhabitants of the place. The of place. Translation Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of the heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth. The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of all living beings, Krishna, in his loving feature. He glances at them and favors them with sweet smiles. You can repeat. Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of the heavenly planet and has enhanced the celebrity of the air. The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of all living beings. Krishna, in his loving feature, he glances at them and favors them with sweet smiles purport by his divine grace is oh we'll, we'll read the hindi translation go ahead nisandeh yah kitna aashcharya janak hai ki dwarka ne swarg ke yash ko parajit karke prithvi ki prasiddhi ko badhaya hai द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं 
Purport, the heavenly planets are inhabited by demigods like Indra, Chandra, Varuna, and Vayu, and the pious souls reach there after performance of many virtuous acts on earth. Modern scientists agree that the timing arrangement in higher planetary systems is different from that of the earth. Thus it is understood from the revealed scriptures that the duration of life there is 10,000 years by our calculation. Six months on earth is equal to one day on the heavenly planets. Facilities of enjoyment are also similarly enhanced. And the beauty of the inhabitants is legendary. Common men on the earth are very much fond of reaching the heavenly planets because they have heard the comforts of life are far greater there than on the earth. They are now trying to reach the moon by spacecraft. Considering all this, the heavenly planets are more celebrated than the earth. But the celebrity of earth has defeated that of the heavenly planets because of Dwarka, where Lord Sri Krishna reigned as king. Three places, namely Vrindavan, Mathura and Dwarka are more important than the famous planets within the universe. These places are perpetually sanctified because whenever the Lord descends to earth, he displays his transcendental activities, particularly in these three places. They are perpetually the holy lands of the Lord, and the inhabitants still take advantage of the holy places, even though the Lord is now out of their sight. The Lord is the soul of all living beings, and he desires always to have all the living beings in their swarup, in their constitutional position, to participate in transcendental life in his association. His attractive features and sweet smiles go deep into the heart of everyone. And once it is so done, the living being is admitted into the kingdom of God from which no one returns. This is confirmed in the Bhagavad Gita. The heavenly planets may be very famous for offering better facilities of material enjoyment, but as, but as verified in the Bhagavad Gita, one has to come back to the earth planet as soon as the acquired virtue is finished. Dwarka is certainly more important than the heavenly planets because whoever has been favored with the smiling glance of the Lord shall never come back again to this rotten earth, which is certified by the Lord himself as a place of misery. Not only this earth, but also all the planets of the universes are places of misery because in none of the planets within the universe is there eternal light, eternal bliss, and eternal knowledge. Any person engaged in the devotional service of the Lord is recommended to live in one of the above mentioned three places, namely Dwarka, Mathura, or Vrindavan. Because devotional service in these three places is magnified, those who go there to follow the principles in terms of instructions imparted in the revealed scriptures surely achieve the same result as obtained during the presence of the Lord Sri Krishna.
his abode and he himself are identical. And a pure devotee under the guidance of another experienced devotee can, can obtain all the results even at present. Yeah. इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहां के निवासी अत्यंत सुंदर हैं पृथ्वी के सामान्य मनुष्य स्वर्ग पहुंचने हैं तो अत्यंत इच्छुक रहते हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव को बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग लोगों को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया इस पृथ्वी के तीन स्थान वृंदावन मथुरा तथा द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोगों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ये तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र हैं क्योंकि जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं तब वे विशेष कर इन्हीं तीन स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं ये श्री भगवान के नित्य पवित्र स्थल है और आज भी श्री भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं श्री भगवान सभी जीवों के आत्मा है और वे चाहते हैं कि सभी जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव श्री भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है जहां से कोई भी लौटता नहीं है इसकी पुष्टि श्रीमद भगवद गीता में हुई है भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं देने हैं तो अत्यंत प्रसिद्ध क्यों ना हो लेकिन श्रीमद भगवद गीता नाइन से तो से हम जान पाते हैं कि जो ही संचित पुण्य क्षण हो जाते हैं त्यों ही मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है द्वारका स्वर्ग लोग से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी श्री भगवान के स्मृत चितवन की प्राप्ति हुई है उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता इसे श्री भगवान ने भी दुख का स्थान बताया है न केवल यह पृथ्वी अभी तो ब्रह्मांड के सारे लोग दुख के स्थान है क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में न तो शाश्वत जीवन है न तो शाश्वत आनंद और न ही शाश्वत ज्ञान है जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहता है उसके लिए उपयुक्त तीनों स्थानों द्वारका मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संस्कृति की जाती है क्योंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है अतः जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करते हैं तो वहां जाते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति उपस्थित रहने पर मिलता था उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न है और आज भी कोई शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर ृष्ण <laughs> हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे सो वेर हियरिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द्वारका एंड द हेवनली प्लैनेट्स तो हम द्वारका और स्वर्ग लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं द्वारका ऑफ कोर्स इज ऑन दिस प्लैनेट इट्स अ होली प्लेस ऑन दिस प्लैनेट But the heavenly planets are. You ordinary people may think the heavenly planets must be on a much better level than any place on this planet. So Dwarka, this is the sun, the earth, the sun, the earth, and most people think that the heavenly people are very high on the earth. People often very much. Attracted to go to the heavenly planet, some people do a lot of puja to get liberation to go up to the heavenly planets, and they always dream. Even we have our tent place in Bombay; it's called uh, what, Heaven on Earth. So, अधिकांश लोग ऊंचे लोकों में स्वर्ग लोकों में जाना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत 
पूजा इत्यादि करते रहते हैं हमारा जो जुहू मंदिर है उसका नाम भी है पृथ्वी पर स्वर्ग so Shri Lopez Prabhupad explains that certainly heaven has some good things, very opulent, very comfortable, uh, a lot of beauty there. The ladies, especially, are said to be very beautiful, and everyone, of course, is, has a lot of piety. In order to get to the heavenly planets, they have to be very pious people. So, ऐसा कहा जाता है कि खासतौर से ये जो स्वर्ग लोग हैं, कुछ लोग हैं. ये सारे इसमें बहुत ऐश्वर्य है इसमें बहुत सुख है इसमें बहुत सुंदरता है खास तौर से वहां की जो स्त्रियां हैं वो बहुत सुंदर हैं और जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वही स्वर्ग लोग जाने के योग्य बनते हैं प्लानिट फॉर एवर you can stay a long time but still it's temporary you can go there you, you when you use up all of your pious activities then you come back again to this place lekin dikkat ye hai ki agar aap swarg lok chale bhi gaye to wahan pe hamesha ke liye nahi reh sakte halanki wahan pe bahut lamba reh sakte hain lekin sada ke liye nahi wo bhi temporary hai aur jaise hi punya shree honge to wapas aana padega and even you go to the heavenly planets there's also problems there there's always fear the demons are going to come and attack the heavenly planets and sometimes there's quarreling also between different demigods so agar aap swarg mein bhi jayenge to wahan pe bhi bahut sara dikkatein hain kai baar wahan pe bahut dabhay hota hai ki jo asur hain wo aakraman kar denge aur kai baar देवदेवताओं तो क्योंकि वहां पे बहुत ऐश्वर्य है इसलिए मन के लिए बहुत मुश्किल है और मन हमेशा इंद्रिय तृप्ति के भाव में लगा रहता है और आत्म साक्षात्कार करने में बहुत कठिनाई होगी वहां पर इन द माइंड ऑफ दोज हुर अटैच टू मटीरियल ऑप्यूलेंस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड हुर बिवेल्डेड बाई दीज थिंग्स then they won't have the resolute determination for devotional service so bhagavad gita mein aisa kaha gaya hai ki jo log atyadhik aishwarya se aa sakte hain aur indriya tripti mein hain un logon ke liye bhakti karne ka ek dridh sankalp unke man mein utpann nahi ho sakta we don't get too many very rich people coming to the morning program हम देखते हैं कि हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में कोई बहुत धनी लोग यहाँ पे बहुत सारे नहीं आते देर आर सम बट नॉट टू मैनी थोड़े हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एंड द अर्थ प्लैनेट ऑफ कोर्स आल्सो इज नॉट वेरी वंडरफुल अर्थ प्लैनेट लाइक एवरीवेयर इन द यूनिवर्स इज आल्सो फुल ऑफ अ टेंपरेरी प्लेस फुल ऑफ मिसरी तो ये जो पृथ्वी लोग है ये भी कोई बहुत ज्यादा महान जगह नहीं है बाकी पूरे ब्रह्मांड के बाकी स्थानों की तरह ये भी टेम्परेरी है दुकालयम अशस्वतम दिस इन द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स इज दुकालयम अशस्व टेम्पररी प्लेस विद मिसरी तो हर बाकी स्थान की तरह यहां पर भी दुकालयम अशाश्वतम है अर्थात यहां पर दुख है और ये स्थान जो है अशाश्वत है हमेशा रहने वाला नहीं है बट देर आर स्पेशल फैसिलिटीज इन दिस अर्थ प्लैनेट द स्पेशल एडवांटेज इज दैट देयर आर होली प्लेसेस एंड प्रभु पद मेंशंस द्वारका एंड मथुरा एंड वृंदावन दैट दे आर वेरी स्पेशल प्लेसेस लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज है इस पृथ्वी लोक पर कि यहां पर भगवान के दिव्य धाम है और श्रीला प्रभु पाद जी उसमें से तीन का नाम यहाँ पे आज लेते हैं द्वारका मथुरा और वृंदावन तो ये बहुत या दिस प्लेसेस आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी प्लेसेस ऑन द मैप दे आर वेरी वेरी स्पेशल 
They're from the spiritual world. तो ये स्थान जो है केवल एक नक्शे के ऊपर बने हुए कुछ स्थान नहीं है अपितु ये स्थान आध्यात्मिक जगत के हैं just like the embassy the embassy you go the, the american embassy it's it's the it's the embassy of the Amer americans so you go if you even you're in india you go to the american embassy and it's like being in america it's not like being in india because everything there is american so जैसे उदाहरण के लिए आप दूतावास देखते हैं अमेरिकी दूतावास अगर आप अमेरिकी दूतावास में जाते हैं तो वहां पे हालांकि वो भारत के अंदर है लेकिन वहां पे जब आप जाएंगे तो सब कुछ अमेरिका का लगेगा द वॉटर इज फ्रॉम अमेरिका तो वहां पे पानी भी जो लोग पीते हैं वो अमेरिका से है जो खाना भी खाते हैं वो वही से संबंधित है And similarly, you go to the holy place like Vrindavan, Mathura, Dwarka. They're they're the embassies of the spiritual world, and it's a very different atmosphere from everywhere in this material world. इसी प्रकार से अगर आप भगवान के दिव्य धामों को देखते हैं, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, द्वारका, तो वहाँ पर भी जो भी कुछ है, वो आध्यात्मिक जगत का है, भौतिक जगत की चीजों से बिल्कुल Although the people may appear to be mundane in some ways, you know, they may also, you know, they may listen to the cricket match and they're always worried about their man getting their daughters married and they're always arranging different marriages and they have to go for this function and that function, which is very material, mundane. But still, because they're in the holy dam, they have great affection for the Lord. So, एक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यहाँ इन धामों के निवासी भी जो है वो बहुत ही दृष्टि जैसा दिखते हैं आप देखोगे कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाँ पे वो अपनी बेटी की विवाह की बातें कर रहे हैं काफी सारे वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं लेकिन फिर भी उन सब के हृदय में भगवान के प्रति एक विशेष स्नेह है Yeah, to live in the holy dam is it's, it's a special blessing uh, especially to be born in the holy dam and to live there it's a great blessing for such people because it means throughout their life they can always be reminded and hearing the glories of the lord so agar koi aise divya dham mein पैदा होता है या फिर इस दिव, ऐसे दिव्य धाम में जाके निवास करता है तो ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है उनके लिए क्योंकि हर समय उनको भगवान का स्मरण होता है भगवान का चिंतन होता है आई रिमेम्बर आई वॉज रीडिंग वन ऑफ इंडर जुम्न स्वामी डायरी राइट्स डायरी डायरी सुबह ट्रेवलिंग प्रीचर एंड वॉज डिस्क्राइबिंग हाउ ही the temple in vrindavan which is uh, dauji the temple of dauji balaram to maharaj keh rahe ki mujhe yaad aa raha hai ki ek bar main kisolina indra dumna swami maharaj ki wo ek diary likhte hain usko padh raha tha jo ek likhte hain lekh to usme wo likh rahe the ki ek bar wo dauji mandir mein gaye the so he was describing how he met a young girl there the young girl was listening to the program and joining in the kirtan and he was talking to her and he was asking her you want to come you want to come to the western countries come and visit and see the western countries so maharaj jab mahadav ji mandir mein gaye to wahan pe ek choti ladki thi aur maharaj ne dekha ki wo kirtan mein wo sun rahi thi program ko kirtan mein bhag le rahi thi to maharaj ne unko bola ki aapko america jana hai and she said to him oh no no i'm not i don't want to go there and he said why not so one one choti bachchi ne kaha ki nahi 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 mujhe nahi jana hai to maharaj ne pucha kyun nahi kyun nahi jana and she said i don't want to leave dauji i every i have to come and see dauji every day if i go there i won't be able to see dauji so unhone kaha ki mere ko roz dauji ka darshan karna hota hai agar main wahan chale jaunki to dauji ka darshan kaise karu so even young children they develop that transcendental affection for the lord because they're living they're brought up in that holy place to wahan ke chote chote bacche bhi jo hai bhagwan ke prati aakarshan 
उत्पन्न कर लेते हैं क्योंकि वो वहां पे रह रहे हैं वो स्थान में वो पले बड़े हैं so to be born in that holy place is very special it's a blessing and it's also very good to leave the body in that place to wahan par janm lena bhi bahut vishesh hai aur isi prakar se wahan pe sharir tyagna bhi bahut vishesh hai we know shrila prabhupad was traveling the world and he was active for many years for 10 years traveling around the world but when he saw that he was get is going to leave the body so he knew he didn't have long left he wanted to be in the holy dam to hum dekhte hain jaise ki shila prabhu pal ji kai kai saalon tak unhone pure vishwa bhar mein bhraman karte rahe lagbhag 10 saal usse zyada lekin baad mein jab shila prabhu pal ji ko ye baat samajh aa gaya ki unka bhi zyada samay nahi hai to fir unhone bhagwan ke divya dham mein rehne ke liye nishchit Yeah, he considered Vrindavan to be his home, and he was happy to be there to finish his pastimes in this world in Vrindavan. So Shri La Prabhu Pad Ji, Vrindavan ko apna ghar samajhte the, aur wo chahte the ki wo apne is sharir ki ye jo lila hai, isko yahi par samapt karein. Because when you're in that holy place, because it's Krishna's abode. So it's it's so much easier for us to be Krishna conscious. So आप जब ऐसे दिव्य धाम में होते हैं क्योंकि वो भगवान का घर है इसलिए बहुत आसान है कृष्ण भावना भावित होना. Of course, there are other people who are also in the holy. There, it seems like they're in the holy dam, but because they're engaged in all kinds of nonsense activities, they're not actually in the holy dam. So, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसा लगता है कि वो भगवान के धाम में रह रहे हैं लेकिन क्योंकि वो हर प्रकार के गलत कार्य में लगे हैं इसलिए वास्तविकता में वो भगवान के धाम में नहीं रह रहे जस्ट लाइक देयर इज यंग पीपल समटाइम्स दे लिव इन द होली डाम बट देयर देयर जस्ट टेकिंग ड्रग्स एंड एंजॉयिंग ड्रग्स जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि युवा लोग वो भगवान के धाम में रहते हैं लेकिन वो वहां पे ड्रग्स इत्यादि का सेवन करते हैं एंड देन दे लुकिंग फॉर यंग लेडीज फॉर लेडीज टू टू डू समथिंग इमोरल विद देम और फिर वो युवा कन्याओं की तलाश में रहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करने के लिए श्री लो प्रभु पाद डिस्क्राइब्स हाउ समटाइम्स इन द होली डाम यू गेट द यंग यंग Young ladies come there, and they're looking for a, a, a nice man, and they find some man who is actually a debauchee. Who is, although he's in the holy dam, he's he's just there to corrupt the young woman. So, many times, Sri Sri Prabhupada ji told us that many times, the young women are they go to the holy dam, the holy dam, and they are looking for a nice man. And they find some man who is actually a debauchee. Who is although he's in the holy dam, he's just there to पति मिलेंगे तो लेकिन जब वो वो जो व्यक्ति वहां पे रहते हैं वो भक्त के रूप में होते हैं लेकिन वास्तविकता में वो बहुत खराब होते हैं तो वो जो कन्या ऐसा सोच के जाते हैं कि मैं यहाँ जो व्यक्ति से शादी करूंगी ये बहुत बड़ा भक्त है भगवान का और जो हमारा संतान भी होंगे वो बहुत अच्छे भक्त होंगे But the real devotees, they go away. They they don't meet these women. The the, the women meet these men who are just rascals, and they they cheat the young women. So, लेकिन वास्तविकता में ये माताएं उन ऐसे लोगों से ही मिलती हैं जो कि उनको वहाँ पे धोखा देने के लिए वहाँ पे रहते हैं. So these kind of people, they're not actually in the holy dawn. तो इस तरह के लोग जो है वो For them, the dam is covered. Krishna's yoga maya potency covers up. He doesn't reveal the holy land to them. So, ऐसे व्यक्ति को भगवान की योग माया शक्ति जो है आचारित उसको ढक देती है और वो भगवान के धाम में नहीं होते. But for the devotees who are pure in heart, who live there in the holy dam, then they can make great advancement. लेकिन जो वास्तविक भक्त हैं जो जो शुद्ध जिसका हृदय है वो जब भगवान के धाम में रहते हैं तो वो बहुत प्रगति करते हैं भगवान के धाम में इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री लोरूप गोस्वामी सुपदेशा अमृता 
he describes about how to do Raganuga Bhakti. And part of Raganuga Bhakti requires you should go and live in the Holy Dham. So, uh, Live in the holy dam and constantly chant the holy name and hear the glories of the Lord. So, Bhagwan ke dam me rehna hai or Bhagwan ka nirattar Bhagwan ke naam ka jab karna hai or Bhagwan ki dilam ko shravan karna hai. And whatever service you can do in the holy dam, you get many, many times the benefit than you get from doing that service in another place. So, jab hum Bhagwan ke dam me reh kar kuch seva karte hai. तो वहां पे जो उसका लाभ है वो कहीं गुना ज्यादा होता है किसी और स्थान में सेवा करने के तुलना में इट्स द नेचर ऑफ द होली डाम दैट यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट बाय बीइंग देयर एंड बाय डूइंग साधना बाय डूइंग सर्विस देयर बाय चैंटिंग यू कैन मेक ग्रेट एडवांसमेंट तो ये भगवान के धाम का जो स्वभाव है कि अगर वहां पे आप कोई भी सेवा करते हैं साधना करते हैं जप करते हैं but we're also warned that if you make offenses there, you can get very serious reactions also. So I have to be very careful going to the Holy Dham. It's not a place for neophyte devotees. It's actually meant for those serious devotees, particularly devotees in older age who are preparing to leave the body, that that is the best place to give up the body. So, Khastor se ye thaan un logo ke liye jo bhoat gambhi rahe bhakti mein vishesh roop se and we see that in Vrindavan, there are some ashrams where they have uh, all widows, elderly ladies there, living there, and they have come to Vrindavan just for that purpose, to leave their body in the Holy Dharma. So, you can see that in Vrindavan, there are some ashrams where they have all widows, and they live in Vrindavan, they live very simply, they don't have much wealth or anything, they're living very simply just depending on whatever is provided in that ashram, but they, they just want to have that opportunity to leave their body in the holy land of Vrindavan. So, ये माताएं जो है बहुत सादगी से अपने जीवन को व्यतीत करती हैं और इनके पास कोई धन नहीं होता है ज्यादा कुछ नहीं होता है केवल जो आश्रम उनको देता है उसी उसी सुविधाओं में अपने जीवन को व्यतीत करती हैं इसी लक्ष्य के लिए कि अपने शरीर को वो वहां पे त्यागें कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट श्रीला प्रभुपद मेड मायापुर द वर्ल्ड हेड क्वार्टर्स फॉर आवर कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी we should understand the significance of Mayapur, that Mayapur is actually not different from Vrindavan. And all the holy places which are there in Vrindavan, they're also there in Mayapur. But the special feature of Mayapur is it's a place of mercy. Unlike Vrindavan, Vrindavan, you know, you do something wrong, you really get heavy reactions there. But Mayapur is the place of mercy. Even you, you, you don't even think of doing devotional service. 
but you just lay down at night to take rest, you get the benefit of offering obeisances. So Maya Pudra Bhagavan ki Kripa ka dham hai, wahan par agar aap just agar aap jameen mein leet gaye hai, to jo divya dham hai, wo usko aisa maanta hai ki jase aap pranam kar rahe ho. So Mayapur is very, very a uh, special place. Chaitanya Mahaprabhu, of course, has his appear made his appearance there in Mayapur, and it's very special because in that Mayapur place, one can chant the holy name very with with great attention and with with much more potency than we will ever be able to chant in any other place in this world. So Mayapur जो है बहुत ही विशेष स्थान है श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायापुर को मायापुर में प्रकट हुए और श्री धाम मायापुर में आप बहुत अच्छे से बहुत ही गंभीरता से जप कर सकते हैं बाकी किसी और स्थान की तुलना में So as devotees we prefer to go first to Mayapur go to Mayapur and learn about the holy place and become fixed up in Krishna consciousness. But then if you're really very fixed up, you may like to go to Vrindavan. So Bhakta Lok, Bhale Mayapur me jate, Mayapur me jakar, rehakar, wape, bhakti karna sikte, or yadi koi vakti, bhada chase kambir ho jata hai, bhakti me, to pirvo, so sakta hai Vrindavan janaki. Of course, it's, it's Vrindavan where the Lord appeared. And so, he performed his childhood pastimes there. So, was Vrindavan hai, jaha par Bhagwan prakat hote hain aur apne pahle kal ki nilaayin prakatte hain. And then later on, he moved. Well, first of all, Akrura brought Krishna and Balaram to Mathura for the wrestling ma match. And at that time, Lord Krishna killed Kamsa. So, so uh, Akrura ji jo hai. सबसे पहले कृष्ण बलराम जी को मथुरा लाए थे जहां पे उनका कंस जहां पे उन्होंने कंस का वध किया था एंड देन एट वन पॉइंट जारासंद वाज अटैकिंग मथुरा ही वाज अटैकिंग लॉर्ड कृष्ण बिकॉज़ कृष्ण हैड किल्ड कंसा एंड कंसा वाज द सन इन लॉ ऑफ जारासंद जारासंदस डॉटर्स हैड मैरी कंसा so when Krishna killed Kamsa, the daughters all went back to their father and they said, Krishna killed our husband. So Jarasand is very angry. My daughters have all become widows. So he came with his army to fight Krishna in Mathura. So Japar Bhagwan Krishna ne Kans ka vat kar diya tha Mathura mein, to Jarasand phir wahan par aaye, kyunki Jarasand ki jo patniya thi, and then uh, Janasanda came and he was to totally defeated. Krishna defeated, ev ev killed everyone in the army. They just kept Janasanda alive. They didn't kill Janasanda, they sent him go. So Janasanda came back and it happened 17 times Janasanda came and attack Mathura. 17 times Krishna defeated him, killed the whole army and sent him home. So, is prakar se jab Jarasan patra baar unho ne Mathura par akraman kiya aur har baar Bhagawan unki puri sena ko maar dete te, unko hara dete te aur phir Jarasan ko wapis bhej dete te. Phir agli baar aate to is tarah se patra baar Bhagawan ne unko haraya. But the Jarasan, you know, very determined man, didn't give up. <laughs> he came back again the 18th time. So, Jarasan Jaya Bade Srir Sankal Kuala Se, Unho Ne Isko Chhoda Ne, Or Atharvi Baar Se Raya. So, he came the 18th, when he came on the 18th time, at that time, there was another king who came called Kala Yavana. And Kala Yavana also came with a huge army to attack Mathura. So, Jab Atharvi Baar, so Lord Krishna was concerned for the welfare of all of his devotees. Of course, the people in Mathura, they were very devoted people. So Lord Krishna didn't want any harm to come to them. 
but he saw these two armies coming. Now, if he goes and fights one army, then the other army is there, you know, and he, he was worried that they would come and, and kill all, all the people in Mathura. So, so Lord Krishna decided during that during the night he transferred all the people in Dwarka, he transferred them all, all the people in Mathura, he transferred them to Dwarka. By his mystic potency, he just moved them all from Mathura to Dwarka. So, and when you go to Dwarka, it's really amazing. It's such a remote place. It's right on the end, right on the coast there in Saurashtra. And you go, you, you go on the train. I went in the train and, you know, you, you just see there's just nothing. There's just some salt lakes. It makes up salt. And there's really nothing for so many miles. And then you come to the coast and Dwarka is there. So Maharaj is telling me that this is a very strange thing that God has taken him to the Mathura to Dwarka. Dwarka is such a place where it is in the Dwarka. It is cut and cut. And Maharaj said, I went to the train. So I saw that there was a few miles of water. And after that, I went to Dwarka to the Dwarka to the Dwarka. So Lord Krishna made his home. They moved everyone from Mathura, they all came to Dwarka. And Lord Krishna made all arrangements. He made it a very opulent place. So, there was a wonderful assembly hall which was given to Lord Krishna where they could meet every day to discuss the affairs in Dwarka. That assembly hall actually was, it came from the heavenly planets. And Lord Krishna also brought the Parijata flower, which was growing in heaven. He gave it to such a well, he gave a tree to such a Bama to bring back to Dwarka. So Paramagwan and uh Padijatka Vrikshabi Swarglok say Dwarka Melai or Bhagwan Nevo Pir Sate Bama Gutya. So Dwarka was although the just some like in the edge of a desert there in Gujarat. Actually, it became the most opulent place because of Lord Krishna and all the demigods bestowed all of their blessings on that place. So, halaki Dwarka, jo hai, udar samudra ke tat par ek bahut hi pichhi jagah par tha. Lekin Param Bhagwan Sri Krishna ke karan sabhi devi devtaon ne usko bahut hi ashwarya purn saan bana diya. And the, there were wonderful pastimes also took place in Dwarka. Just like the Shaimantaka Jew, uh, the, the one man, Sat Satrajit, he was a worshipper of the sun god, and he was given the Shaimantaka Jew, which was producing gold every day. So, Dwarka mein Bhagwan ke kai sari vishesh vilai hui, jase ki ek Satrajit naam ke rakti te jo ki surre ki upasna karte te, aur unke paas, aur kwaish ka name. Yeah, the Shaimantaka Jew. So it, it would produce a big quantity of gold every day. And the Satrajit, who was having the Shaimantaka Jew, when he came into Dwarka, everyone thought he was the sun god. And they thought, oh, because he was so effulgent because of all the gold which was coming from the Shaimantaka Jew. They thought he was the sun god. They thought, oh, the sun god's coming to see Lord Krishna. So 
और जब वो द्वारका में आए तो सब लोगों ने सोचा कि ये सूर्य नारायण है और उन्होंने क्योंकि इतना प्रकाश था उनके पास इतना सारा वो सोना हमेशा बनाते रहते थे Lord Krishna was not confused. The people of Dwarka didn't know, but Krishna knew, and Krishna knew. He told Satrajit, "You should give this jewel to Ugrasena. He's the king. He's the ruler of Dwarka. You should give it to him." So, हालांकि सभी लोग उनको सूर्य सोच रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो विचलित नहीं थे. उनको पता था कि ये सत्रजीत हैं, और उन्होंने सत्रजीत को बोला कि ये मणि जो है आप उग्रसेन जी को दे दीजिए क्योंकि वो यहाँ के राजा हैं। But such Satrajit didn't want to do that. He was attached to the jewel. He wanted to keep it because all the gold it was giving every day. So he didn't follow Lord Krishna's advice, and it ended up he was murdered, and somebody stole the jewel. तो भगवान ने सत्रजीत को जब बोला कि ये मणि उग्रसेन को दे दीजिए तो उन्होंने भगवान के इस आदेश का पालन नहीं किया क्योंकि वो उससे बहुत आसक्त थे बाद में उनको किसी ने वध कर दिया और मणि को भी चुरा लिया बट बिफोर दैट सत्रजीत एक्चुअली गेव हिज डॉटर सत्यपामा टू लॉर्ड कृष्ण दैट वुड बिकम लॉर्ड कृष्ण सेकंड वाइफ लेकिन इससे पहले सत्रजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को विवाह में दिया और वो भगवान की दूसरी पत्नी हुई कृष्ण हैड ऑलरेडी मैरिड रुक्मिणी एंड ब्रॉट हर टू द्वारका परम भगवान ने पहले रुक्मिणी से विवाह कर चुके थे और उनको द्वारका ला चुके थे सो इट वाज इन द्वारका कृष्ण लिव्ड विद ऑल ऑफ हिज 16108 क्वींस तो ये द्वारका में था जहां पे भगवान अपनी सोलह <laughs> More, more boys than girls, huh? Anyway, the, the, you can understand Dwarka. The population really exploded during the time of Lord Krishna. There was so many people there, and so many pundits were required to educate all the children. तो भगवान श्री कृष्ण के समय में वहां पर द्वारका में खूब जनसंख्या बढ़ गई और कई सारे पंडितों की जरूरत थी ताकि वो उनको उन सब कुछ उचित शिक्षा दे पाए सो चैतन्य चरित अमृत सेड लॉर्ड कृष्ण इज परफेक्ट इन द्वारका ही इज मोर परफेक्ट इन मथुरा एंड ही इज मोस्ट परफेक्ट इन वृंदावन तो चैतन्य चरित अमृत में ऐसा बताया है कि परम भगवान पूर्ण है द्वारका में और उससे भी ज्यादा पूर्ण है मथुरा में और पूरे पूरा पूर्ण है वृंदावन द्वारका कृष्णा मीन्स वासुदेव कृष्णा बट वृंदावन मीन्स श्याम सुंदर कृष्णा तो जो द्वारका में कृष्ण है वो वासुदेव कृष्णा है और वृंदावन में जो कृष्ण है वो श्याम सुंदर है So in Dwarka, Lord Krishna is the prince. I mean, oh, later on Krishna came from Dwarka. He went to Kurukshetra when there was a solar eclipse, and he brought all of his queens. They all came to Kurukshetra, and at that time they met with all the gopis from Vrindavan. So, Bhagwan Dwarka me Rajkumar the, or then Bhagwan Dwarka se Kurukshetra hai. और जब कुरुक्षेत्र आए तो अपनी सारी रानियों को भी साथ में लेके आए और वो उस समय कुरुक्षेत्र में वृंदावन से गोपियां भी भगवान से मिलने गए कृष्ण हैड सेंट अ मैसेज टू वृंदावन टेलिंग ऑल द गोपीज आई एम गोइंग टू कुरुक्षेत्र कम एंड मीट मी देयर तो भगवान ने वृंदावन में संदेश भेजा था गोपियों को कि मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूं आप सब कुरुक्षेत्र आकर मुझे मिलिए सो कुरुक्षेत्र इज द ओनली प्लेस Where Radha and Krishna were together outside of Vrindavan. So Guru Chetra ki aisa sthan hai jahan par Radha aur Krishna ek saath mein the Vrindavan ko chhodkar. But when the gopis came there to Guru Chetra and they saw Krishna, they were not happy. They thought, "Oh no, this is not the Krishna we like." 
तो लेकिन जब गोपिया सारी कुरुक्षेत्र आई भगवान से मिलने और उन्होंने भगवान को देखा उन्होंने बोला ओ हो ये कृष्ण ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं है जो तो हम चाहते हैं दे न्यू कृष्ण एज अ काउहर बॉय दे न्यू हेम इन ब्रजा Going with the peacock feather and playing the flute. वो उन्होंने कृष्ण को हमेशा ब्रज के ग्वाले के रूप में देखा था, जो हमेशा मोर पंख धारण करते थे और बांसुरी बजाते थे. But now they're seeing Krishna. He's a prince. He's a different kind of person, and he's married now. He has all his wives, and oh, it was such a transformation for the gopis. तो लेकिन अब जब भगवान को देख रहे थे. तो भगवान राजकुमार के रूप में थे उन्होंने उनका विवाह हो चुका था तो इन गोपियों के लिए बहुत अलग कृष्ण थे so, gopis wanted to bring Krishna back to तो ये गोपियां जो है परम भगवान कृष्ण को वापस वृंदावन लाना चाहते थे एंड दैट इज रथ यात्रा सो फर्स्ट रथ यात्रा टेक प्लेस कुरुक्षेत्र तो ये है रथ यात्रा तो पहला रथ यात्रा हुआ था कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र इज इम्पोर्टेंट फॉर टू थिंग्स स्पीकिंग भगवद गीता एंड द फर्स्ट रथ यात्रा प्रभुपा जी बताते हैं कुरुक्षेत्र दो चीजों के लिए जाना जाता है एक भगवद गीता वहाँ पे बोली भगवान ने और दूसरा रथ यात्रा कृष्ण इन द्वारका कृष्ण इट्स So, द्वारका में जो कृष्ण है वो वासुदेव कृष्ण है वहाँ पे ज्यादा ऐश्वर्य है और वहाँ पे भक्त जो है दास से भाव में कृष्ण लिव सेर इन द्वारका अलॉन्ग विद ऑल द यादव डायनेस्टी एंड इन द यादव डायनेस्टी वी हैव द ग्रेट डिवोटी उदा दे तो भगवान द्वारका में यदुवंशियों के साथ रहते हैं और उन यदुवंशों में भगवान के एक महान भक्त है उद्धव उदबा has some kind of friendly relationship with krishna but at the same time he never considers himself to be equal to krishna so udhav ji ka bhagwan se kuch mitrata ka sambandh tha lekin udhav jo hai kabhi bhi apne aap ko bhagwan ke saman nahi samajhte the he will go with krishna they will, together they will go and visit and but udhava will never sit on the same level as lord krishna तो जैसे कि भगवान के साथ वो कभी अलग अलग जगहों पे जाते थे तो लेकिन उधर जो है जिस जिस आसन पे भगवान बैठे होते थे उस सेम उसी सीट पे नहीं बैठते थे द्वारका तो वो हमेशा भगवान को आदर की दृष्टि से देखते थे तो द्वारका का ये ही मोड है बट इन वृंदावन इट्स नॉट लाइक दैट इन वृंदावन The, the cowherd boys are playing with Krishna, fighting with him, taking his food, and so many gopis are stealing the flute from Krishna, and so many pastimes are going on. So, but in Vrindavan, it's not that. In Vrindavan, all the gopis are playing with Krishna. They are playing with him. 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 And Krishna is enjoying all of these different rasas. He, the Krishna's greatest pleasure is there in Vrindavan. Or Param Bhagwan, he is sab bhakto ke saath ye lilao ka aswadan kar rahe hain. Bhagwan ko sabse aada anand dene wala sthan Vrindavan. He also enjoys in Dwarka, but it's a different mood. Dwarka mein bhi Bhagwan anand lete hain, lekin thoda dusra mood hai wahan par. Any questions? Krishna. तो प्रभु जी के दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपने बताया प्रभुपा जी ने तीन धामों का नाम लिखा मथुरा वृंदावन और द्वारका 
तो और आपने बताया कि वृंदावन में भगवान सबसे ज्यादा आनंद देते हैं लेकिन मैं जब वृंदावन जाता हूँ खास तौर से तो मुझे वहां पे जाके बड़ा चिंता हो जाता है ऐसा हो जाता हूँ मैं जैसे कि मछली पानी से बाहर निकाल दी हो मुझे स्वाभाविक नहीं लगता तो भगवान का इतना दिव्य धाम में तो ऐसा क्यों है So Krishna in Mathura that is going to be Vasudev Krishna. We know when Krishna appeared to Vasudev and Devaki, he appeared in his forearm form. So, in that, this question was that in Mathura, who is Krishna? So, Maharaj Dwari in Mathura is also Vasudev Krishna. Because when he appeared, he was with the four arms. That Shamsundar Krishna form. That's only his forearm 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 form. और जो शाम सुंदर भगवान का रूप है केवल वृंदावन में ही डजन गो आउट टू वृंदावन वो वृंदावन से बाहर कभी जाते नहीं एंड व्हाई डू यू व्हाई यू डोंट फील सो रिलैक्स्ड इन वृंदावन यू यू फील टेंस ऑल द टाइम मे बी बिकॉज़ यू आर अवेयर दैट इफ यू डू एनी ऑफेंस यू गेट मोर रिएक्शन तो महाराज कह रहे कि क्यों आप इतना टेंशन में रहते हो जब वृंदावन जाते हो शायद इसलिए क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई अपराध होगा तो उसका बहुत भारी नतीजा होगा इसलिए शायद। So we will feel tense naturally, we will feel on edge, we will feel worried that oh I have to be careful, I better not do anything wrong। तो इसलिए वो स्वाभाविक रूप से आ जाता है कि हम बड़ा बहुत सावधान हो जाते हैं कि यहाँ पे अपराध ना हो जाए, बड़ा सावधानी बरतने लगते हैं। I don't know, that's what one possible reason why you feel tense. Because it is such a holy place, because it is the topmost abode, and we may feel ourselves to be unworthy and unqualified to be there. So, ये इतना जो विशेष स्थान है, इतना सुंदर स्थान है, और हम वहाँ ऐसा हम वहाँ पे रहने के आयोग्य समझते हैं अपने आप को. So, yeah, we will feel naturally some tension. हाँ, तो कुछ स्वाभाविक ऐसा tension होना. Yes, Maharaji. का प्रश्न है कि आ, हम देखते हैं कि कुछ भक्त आ, वो वृंदावन में जाते हैं और वहां पे वो इस्कॉन के भक्तों से बाहर दूसरे लोगों से कुछ भगवान की लीलाएं इत्यादि सुनने में ज्यादा इच्छा रखते हैं और फिर देखते हैं धीरे धीरे देखते हैं कि वो लोग इस्कॉन को भी छोड़ देते हैं तो हमें डर लगता है वृंदावन जाके कि ऐसा कुछ ना हो जाए मतलब महाराज कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है इसीलिए मैंने कहा कि वृंदावन नव सिख के और भक्तों के लिए नहीं है एंड गोइंग टू वृंदावन इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो अलोन बट शुड गो इन द एसोसिएशन ऑफ द बोथीज और वृंदावन में अगर आप जाते हैं अकेले तो ये अच्छी बात नहीं है आपको हमेशा भक्तों के साथ में जाना चाहिए वी वॉन्ट टू बी ऑलवेज इन द एसोसिएशन ऑफ द बोथीज हम हमेशा वृंदावन में And Shrila Prabhupada didn't like us to just go off on our own, to just go around and visit different temples on our own. And Shrila Prabhupada ji, ये नहीं चाहते थे कि हम लोग बस अपने आप ऐसे ही चले गए और अलग-अलग मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं. And one boy had gone to Radha Kund to live. Prabhupada sent one of his senior sannyasis there, go there and beg him to come back. तो एक भक्त राधा कुंड चले गए थे शिला प्रभुपाद जी के समय रहने तो शिला प्रभुपाद जी ने अपने एक सीनियर सन्यासी को भेजा कि आप जाइए और उनसे भीख मांगिए कि वापस आ जाएं। Of course nowadays we do have we have our own ISKCON centers there in Radha Kund. You can go there and be in the ISKCON center, but still you have to be very careful because there is always a lot of influence from people who are not. In Iskon, and they have their different ideas, and they're often even anti-Iskon. So, Maharaj said that, "Yes, at the moment, Vrindavan, in Radha Kund, we have our Iskon center. We have our Radha Kund center. So, you can go there. You can meet with the devotees. But still, you have to be very careful because 
वृंदावन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह का विचार रखते हैं अलग अलग धारणाएं रखते हैं और कई लोग जो है इस कौन के विरुद्ध भी हो चुके हैं और तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा यस ओके यस जी so maharaj mata ji saying that my whole life uh, already spent in here and there and now by my great fortune i met the devotees i met shri the prabhupada's movement and all the devotees and i am uh, i am uh, and now i am in association of devotees but i am very afraid that uh, will this i will i be able to be in this association forever will uh, will uh, i be with the devotees at the time when i am leaving so i am i am very fearful i always want to be with the devotees so you want to well that's very good yeah you should keep that mode you should always you should always want to be with the devotees to maharaj kare ye aapka mood jo hai bahut acha hai aapko hamesha bhakto ke sang mein rehne ka ichcha hona chahiye even though we may not be living in vrindavan we want to try to create the mood of vrindavan to yadi bhi hum वृंदावन में नहीं भी रह रहे हो लेकिन हम वृंदावन के मूड को बना सकते हैं यहाँ पे बट नॉट एबल टू फिजिकली गो देर बट एट लीस्ट इन मेंटली वी कैन बी इन द मूड ऑफ बींग इन वृंदावन तो हो सकता है आप शारीरिक रूप से वहां ना जा पाए लेकिन मन ही मन आप वृंदावन की चेतना में हो सकते हैं it's all and, and prabhupad had that mood wherever he was he thought i'm always in vrindavan अच्छा प्रभुपाद जी का ऐसा मूड था कि वो जहां भी होते थे वो वृंदावन में ही होते थे बट यू कीप योर सेल्फ एंगेज इन कृष्णा सर्विस एंड कृष्णा विल मेक अरेंजमेंट्स सो दैट एट द एंड ऑफ लाइफ यू कैन आल्सो बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस तो आप हमेशा अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रखिए भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जीवन के अंत में आप कृष्ण भावना भावित होंगे वी हैव टू हैव फेथ इन कृष्णा the krishna's arrange he will arrange everything for his devotees to hame ye bhagwan mein poorn vishwas hona chahiye ki bhagwan apne bhakton ke liye sari vyavastha karenge there was one there's one couple bengali couple uh, 500 years ago they were great devotees and so they had they had no son and they were worshiping the deity the, the deity of krishna as their son to ek 500 साल पहले एक बंगाली दंपति थे उनका कोई पुत्र नहीं था तो वो भगवान को ही भगवान के विग्रह को अपने पुत्र के रूप में रखते थे एंड सो दे दे वर वरीड अबाउट हु इज गोइंग टू डू द लास्ट राइट्स फॉर देम और उनका ये चिंता था कि जब उनका देहांत होगा तो उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा बिकॉज़ यूजुअली द द सन शुड बी द वन टू डू द लास्ट राइट्स क्योंकि ज्यादातर पुत्र है वो अंतिम संस्कार करते हैं सो इट हैपेंड दैट व्हेन द व्हेन दे डाइड द द डीटी डिड द लास्ट राइट्स तो लेकिन ऐसा हुआ कि जब उनका देहांत हुआ तो भगवान का जो वो विग्रह था उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया कृष्ण टेक्स केयर ऑफ हिज डिवोटीज तो भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं यू हैव टू हैव दैट फेथ दैट लॉर्ड कृष्ण विल प्रोटेक्ट आपको वो विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे यस प्रभु माय क्वेश्चन इज एज यू मेंशन दैट वृंदावन इज नॉट फॉर न्यू प्रैक्टिसर्स सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ समवन टू एंटर द वृंदावन और व्हाट शुड बी द मूड ऑफ सम 
तो महाराज आपने बताया कि वृंदावन नए भक्तों के लिए नहीं है तो महाराज क्या योग्यता है और क्या मूड होना चाहिए कि हम वृंदावन में उस उस व्यक्ति के लिए जो वृंदावन में रहने के योग्य है well, well, the mood should be that we are uh, come to Vrindavan. Maybe some people will come to Vrindavan. The mood, I will stay here till I leave the body. That I'm coming here to pass the rest of my life until I finish my life in this world. I just want to stay in Vrindavan. That could be the mood of some people. So, Maharaj, कह रहे हैं कुछ लोगों का mood ऐसा होता है कि वो वृंदावन में आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं वृंदावन में अपने अंत समय तक इधर ही रहूंगा यहीं पे शरीर त्यागूंगा तो ऐसा कुछ लोगों का मूड है we saw some very nice devotees there was that one man vibhu chaitanya did you meet him vibhu chaitanya he was a very wonderful devotee but he came to the temple when prabhupad opened the temple in vrindavan and it was like 1974 i think we opened vrindavan temple and this one man, Vibhu Chaitanya, Indian man, he came and Prabhupada liked him and Prabhupada, he became the head cook and he would cook every offering every day. So, Maharaj Udharat Dere ki ek bade sundar bhag te Vibhu Chaitanya Prabhu, jo ki 1974 mein Shila Prabhupada ji ke samay wo Vrindavan mandir mein aaye te aur Shila Prabhupada ji ne unko mukhe and Prabhupada understood difficult for how is he going to chant because he's cooking all day. He would cook when he was chanting. He would, he would chant when he was cooking. He'd do his chanting and cooking at the same time. And Prabhupada gave him permission to do that. तो ये चिंता था कि वो जब कब करेंगे तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको विशेष छूट दिया था कि वो प्रसाद बनाते समय जब कर सकते हैं। But then he got very old, his body became became very difficult for him to do the cooking service. He couldn't do it anymore. So he took up another service and he would give out charanamrita and he would sit there in the Krishna Balaram temple and people would come. And if he would put the charanamrita with great love and devotion, he would put the charanamrita into your hand. And after you drank the charanamrita, then he would wash your hand for you. And he would wash it with great love and devotion. He was really a very, a very special man. So, Maharaj told me that after many years, when he was doing this work, तो उनसे ये किचन का ये रसोई का सेवा नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने दूसरा सेवा ले लिया और वो सेवा लिया चरनामित बांटने का तो वृंदावन मंदिर में वो बैठ जाते थे और चरनामित बांटते थे और जो भी जाता तो बहुत प्रेम से बहुत ही भक्तिमय तरीके से उनको वो चरनामित देते थे और फिर जब चरनामित भक्त लेते थे तो उनके हाथ को धोते थे बहुत ही भक्तिमय प्रेम से तो बहुत ही विशेष भक्त थे भगवान के सो लिविंग इन वृंदावन द मूड इज to be engaged in service. You want to be, you come to Vrindavan, you shouldn't just come there to be lazy and to do nothing. That is dangerous. You want to have some service. So, Vrindavan mein rehne ka mood hai kya seva ka bhaav hona chahiye. Hum maha pe aalsi ban ke aise hi padhe rehne ke liye Vrindavan mein na jahe. So, seva ka bhaav humara hona chahiye. But it's not easy. It's not always easy to get some service there. Well, everybody's looking for service. And you try to clean the floor, clean the town. That's my service. You can. <laughs> so you have to understand very important. You're going to be in Vrindavan. You have to have service. If you're not doing service, then you're in a very dangerous situation. You can't just live in Vrindavan and go to Lloyd Bazaar every day, go shopping. You have to be active. You have to do service. It's very important. 
So all of our ISKCON centers are replicas of Vrindavan and you can get service in other centers. If you can't get service in Vrindavan, you can always get service in the other ISKCON centers. And so that's the important thing. You want to be engaged in Krishna's service. Yes. So, Prabhuji ka prashna hai ki Maharaj aapne bola Mayapur aur Vrindavan abhin hai, lekin jab mein Mayapur jata hu saal mein, to mujhe Mayapur mein jab wo sare divya sthan dekhte hai, jaysay ki Radha Kund, Sham Kund, jo bataya jata hai Vrindavan se abhin hai, to wo mood nahi aata hai, wo aisa feel nahi hota hai ki hum Vrindavan mein hai. Well then, you see your heart, I think it's more your mind, you're listening to your mind, you don't want to take instruction from your mind. You want to hear Sadhu Shastra and Guru. Sadhu Shastra and Guru tell us Mayapur and Vrindavan are not different. All the great, many great souls, they lived in Mayapur. And some, some of them went to Vrindavan, not all of them, but there were many, many personalities in Chaitanya Leela. They never went to Vrindavan. They just lived in Mayapur. They got everything there. So, Maharaj Kere ki aap agar aisa kere to ye aap apne man ki baat sunte hain aap apne man se nirdharit karte hain ki kya cheez kya hai lekin ye tarika nahi hai jo tarika hai sadhu guru aur shastra ke vachan ke hisab se hame samajhna chahiye kitne sare jagah pe ye bataya gaya hai ki vrindavan aur mathura abhin hai bahut sare chaitanya leela mein aise bhakt hain jo mayapur mein hi rahe wo kabhi vrindavan mein nahi gaye kuch gaye lekin zyada tar sare bhakt wahi pe rahe aur unko wahan pe sab kuch mila so you have to control the mind. You have to hear Sadhu, Shastra and Guru. We get knowledge from them, not from our heart, which you, you say heart. I say your mind. So Maharaj says that we have the knowledge of what you are saying, you are getting from your heart. It is not your mind, it is your mind. And I am telling you that the knowledge of Guru, Sadhu and Shastra is not from your mind. Mm -hmm. Okay. Hare Krishna. Oh, oh. Just one question. Oh, yes. Mother is raising for a long time. Sorry, Mataji. Hare Krishna Maharaj, Dhanavat Pranam. Maharaj, thank you for the nectarian lecture. Maharaj, I had uh, two questions. One question is that uh, it, it is an offense to. Uh, Prabhuji, am I audible? Yeah. It is an it is an offense to uh, discriminate between Vrindavan and Mayapur, but still I always uh, get a question in my mind that uh, when they are indifferent, then why did Prabhupada choose Vrindavan to leave his material body? Why not Mayapur? He chose Vrindavan, not why not Mayapur? Another question is that. Uh, whenever I feel like I'm not that uh, interested in chanting, I want to uh, make excuse. I always take that explanation and example that chanting, even if done uh, uh, without uh, that uh, bhav and all, but uh, when you don't know the pharmacokinetics of a medicine, still it will have a same effect. So same you should, you can do chanting. So whenever I get, I, my mind always given hearing also but you are materially also if you are doing it is causing some benefit then how come um, uh, Maharaj I want to know how to come out of this type of feeling then with now so uh, I, I didn't the whole, the whole feeling so uh, Maharaj says that just like in medicine uh, even if you don't know yeah, uh, I heard that, uh, yeah. so similarly if I don't 
don't chant on that level uh, it is all right so how to come out of that that feeling that it is okay to do chanting like this if we will get benefit so mata ji ke do prashna hai ek prashn ye tha ki agar mayapur vrindavan abhi na hum sunte hai to shila prabhu pad ji ne vrindavan mein apne sharir taajne ko kyun nischay kiya mayapur mein kyun nahi aur dusra prashn hai ki mata ji keh rahe ki jab हम सुनते हैं कि जिस तरह से कोई कोई भी दवाई ले अगर उस दवाई के बारे में ज्यादा नहीं भी पता दवाई लेने से लाभ होगा इसी तरह से अगर चैंटिंग भी उतना अच्छे से नहीं उस लेवल पे नहीं है तो भी उसका कुछ लाभ मिल रहा है तो इसलिए मेरा मैं मैं इसी में ही रहती हूँ इससे बाहर कैसे निकलू की मैं उसको अच्छे से करूँ राइट मदर Well, that's Prabhupada's own choice. Prabhupada wanted to leave the body there in Vrindavan, as he said, Vrindavan was his home. Mayapur was his place of worship, but he considered Vrindavan his home. He had gone and he lived there, and he had had his uh, experiences there. Rupa Goswami had appeared there to him and told him about going to the West and writing the books. So he'd spent a lot of time there in Vrindavan, planning the Krishna consciousness movement, and he had his Radha Damodar, his rooms at Radha Damodar. He used to refer to them as his uh, his office in Vrindavan. So he Prabhupada had that very deep attachment to Vrindavan. So Maharaj, tell me that. शिला प्रभुपाद जी ने वृंदावन में क्यों शरीर त्यागा ऐसा क्यों निश्चय किया ये शिला प्रभुपाद जी का अपना इच्छा है उन्होंने ऐसा निश्चय किया शिला प्रभुपाद जी को वृंदावन से बहुत ही घना आकर्षण था शिला प्रभुपाद जी वृंदावन को अपना घर बताते थे और मायापुर को अपना पूजा का स्थान बताते थे और शिला प्रभुपाद जी वहाँ पे राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जीवन में कई सारी ऐसी लीलाएं हुई जैसे कि उनको राधा दामोदर मंदिर में शिला रूप गोस्वामी के दर्शन हुए ऐसे कई सारी चीजें थी जिससे प्रभुपाद जी वृंदावन से जुड़े थे शिला प्रभुपाद जी के हृदय में वृंदावन के प्रति बहुत आकर्षण था इन रिलेशन टू यू दैंटिंग ऑफ द महामंत्रा यू से just thinking well it will happen on its own i just chant and just like a medicine you don't know about the medicine but you take the medicine it will have effect and you take some medicine some drug or something they give you you have to take it so even you don't understand you may not even know you're taking it but if you take it it has it has its effect and so we, we may think well the holy name also I don't need to know anything about the holy name. I just chant. I don't need to understand anything about the holy name or Krishna. I'll just chant, and it will all happen. So, Maharaj, बता रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो जैसे कि दवाई का दवाई में क्या क्या है ये नहीं भी पता क्या उस किसी से बना है लेकिन फिर भी वो खाने से आपको लाभ मिलेगा इसी तरह आप हरि नाम के बारे में क्या है हरि नाम उसको समझना ये सब चीजें नहीं होते हुए भी आपको हरि नाम का लाभ मिलेगा ऐसा सोचते हो so the holy name is is something a little different from a medicine there are some similarities as you say some similarities there will have effect but if you understand more about the holy name if you under if you and you think more about the the process of chanting you get greater benefit so maharaj ne bataya ki हरि नाम है और दवाई है उन दोनों में फर्क है हालांकि उन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं लेकिन अगर आप हरि नाम को अच्छे से समझोगे कि उसका क्या प्रभाव है हरि नाम क्या है तो पता आप समझ पाओगे कि वो दवाई से अभिन्न है इवन विद मेडिसिन इट्स नॉट यू जस्ट टेक द मेडिसिन लाइक यू टेक इट अंडर प्रिस्क्रिप्शन द डॉक्टर वो टेल यू हाउ मच टू टेक and you know he will tell you when to take it it's not you just do it as you like and all happens so aur dawai lene ke vishay mein bhi jab aap koi dawai lete ho to aisa nahi hai ki koi bhi dawai le lete ho aap usko ek doctor se poochte ho doctor batata hai kitni leni hai kab leni hai to uske hisab se aap lete ho 
so the, similarly with the holy name, there are some conditions here. There's certain things. It's not just anybody chance. We're expected to follow. I suppose you know we, we have to. We have the regulated principles. If you're chanting but not following regulated principles, then our chanting is offensive chanting. So, Maharaj, can you chanting? So, chanting is not that. If you are chanting. कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो चैंटिंग करने के लिए भी कुछ नियम है आपको जो है चार नियम रेगुलेटिव नियमों का पालन करना होगा अगर कोई व्यक्ति जब कर रहा है और नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो अपराध युक्त जब कर रहा है सो वी डू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस चैंटिंग ऑफ द होली नेम वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द थियोलॉजी बिहाइंड इट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट विल बी इफेक्टिव देन यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द चैंटिंग तो अगर आपको जब से पूरा पूरा लाभ लेना है तो आप उसको अच्छे से समझोगे कि कैसे किस तरह का जब करना चाहिए क्या कैसा क्या उसका विधि है जब आप उसको उसके हिसाब से करोगे तो आप उसको पूरा लाभ मिलेंगे But if you know more about it, then to make more efforts to understand the holy name, then certainly you get more results. So, if you are not following the holy name, you will not get more results. So, if you are not following the holy name, you will not get more results. So, if you are not following the holy name, you will not get more results. So, if you are not following the holy name, you will not get more results. So, if you are not following the holy name, you will not get more results. So, if you are not following the holy name, you will not get more results. So, if you are not following the holy name, जब करोगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है एज लॉर्ड कृष्ण सेस इन द गीता एज यू सरेंडर टू मी आई रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली सो द मोर वी सरेंडर टू द होली नेम एंड द मोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द होली नेम एंड ट्राई टू चैंट द होली नेम विद रियल लव एंड डिवोशन द मोर वी कृष्ण विल रिसिप्रोकेट एंड रिवील हिमसेल्फ तो जैसे कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जिस तरह से जितने जितने लेवल पे आप मुझे शरणागत करोगे मैं उसी तरह से ही आपसे व्यवहार करूंगा तो उसी प्रकार अगर हम हरि नाम के साथ भी ऐसा करेंगे हरि नाम को जितना अच्छे से जितना ध्यान पूर्वक करेंगे उसी प्रकार से उसका लाभ भी होगा ओके हरि कृष्णा ओके हरे कृष्णा शिल सिंपल लेकिन बहुत ही रहस्य पूर्ण बातें हमें हम उसको बार बार सुन रहे हैं महाराज जब से आए महाराज हमें अच्छे से चैंटिंग करने के लिए महाराज लगातार हर एक कक्षा में भागवत में और भक्ति की कक्षाओं में महाराज में पूरा सिखा रहे हैं ये बेसिकली हम लोगों के लिए लॉटरी लग है इसमें ट्रेनिंग मिल रहा है हमें चैंटिंग का सुबह महाराज के संग में जब करे तो बहुत ही विशेष है अवसर तो महाराज का हम धन्यवाद देते हैं हृदय से पूरे हृदय से अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 